Hello friends, welcome to Hema's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ஒரு மொச்ச குழம்பு தான் செய்ய போறோம் காஞ்ச மொச்ச குழம்பு இந்த குழம்பு வந்து சேலம் சைட்ல செய்யற மாதிரி நம்ம செய்ய போறோம் சேலம்ல கொகை அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியால வந்து செய்யக்கூடிய மெத்தட்ல நம்ம செய்ய போறோம் அவங்க எப்படி செய்வாங்கன்னா ஒரு கூட்டு பொடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொடியை அரைச்சி சேர்ப்பாங்க ஃப்ரெஷ்ஷா எல்லா பொருளையும் வறுத்து அரைச்சி சேர்க்கும் போது அந்த சில திங்ஸ் எல்லாம் போட்டு வறுத்து அரைச்சி சேர்ப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் செய்ய போறோம் நான் இந்த ஸ்பூன்ல தான் அளவு எடுத்திருக்கிறேன் எல்லாமே ஒரே அளவு தான் எடுக்கணும் தனியா நாலு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி நம்ம சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ற அரிசி இல்லைன்னா பச்சை அரிசி எந்த அரிசி வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க பச்சை அரிசி ரெண்டு ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு பத்து மிளகு எடுத்திருக்கிறேன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் பட்டை ஒரு துண்டு இந்த அளவு எடுத்திருக்கிறேன் கிராம்பு அஞ்சு வெந்தயம் வந்து இதுல வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கிறேன் ரொம்ப சேர்க்க வேணா கசந்துடும் இந்த அளவு தான் எடுத்திருக்கிறேன் இப்ப இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்னா போட்டு நம்ம வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னெல்லாம் எதுவுமே ஊத்த வேண்டாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுல இருந்து வரக்கூடிய பொடி எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்து நம்ம குழம்பு செய்ய போறது கிடையாது மிச்சம் இருக்கிற பொடியை வந்து நம்ம அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து புளி குழம்பு இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதாவது காயெல்லாம் போட்டு ஏதாவது குழம்பு செய்யறீங்கன்னா இந்த பொடியை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் ஊத்தி வறுத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாளே ஒரு மாதிரி எண்ணெய் கக்கல் வாடை வந்துடும் அதனால வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாவே சேர்த்துக்கிறேன் நான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த மெத்தட் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற யாராவது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போகப்பட வேண்டாம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சரியாக தப்பான்னு தெரியலை எனக்கு வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து சொன்ன மெத்தட் நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க பார்த்து கருக்கிடாமல் மல்லி வாசம் வரணும் அது வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் தண்ணியெலாம் எதுவுமே சேர்க்காமல் பவுடர் பண்ணிக்கோங்க இது வேற ஒரு தட்டில் எடுத்து ஆற வச்சுருங்க இதிலே வைக்க வேணாம் இதிலே இருந்துச்சுன்னா மல்லியெல்லாம் கருகிடும் இப்போ இது கூட கால் முடிக்கும் கம்மியாக தேங்காய் ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் இதை வந்து தனியாக மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி ஊற்றி தேங்காய் வந்து நிறைய சேர்த்துடாதீங்க ஒரு கால் முடிக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கணும் இப்போ குழம்பு செய்யலாம் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் பத்து சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீளமாக பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இது கூட ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம ஒச்சில் வேறு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சுருக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சமாக இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் நான் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் அந்த பவுடர் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க மிக்சியில் இது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மொச்சை நைட்டே ஊற வச்சுட்டு காலையில் ஒரு நாலு விசில் ஹையில் வச்சுட்டு ஒரு மூணு விசில் சிம்மில் வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் மொச்சை நல்லா வெந்துடணும் அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த தண்ணியே கொட்டிக்கோங்க இதில் அந்த பொடி ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்துருக்குறோம்ல ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது கூடவே கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் இந்த குழம்பு வந்து உங்களுக்கு திக்காகவும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கிறேன் இது கூடவே இப்போ கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில் வந்து தாளிக்கும் போது சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசமாக இருக்கும் இப்போ குழம்பு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு வாசமே அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த மொச்சை கத்திரிக்காய் அந்த மசால் பொடி டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் புளி உங்களுக்கு புளி எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு லெமன் அளவு புளி ஊற வச்சு நான் வந்து எடுத்து ஊற்றிருக்கிறேன் சிம்மில் வச்சிடுறேன் முருங்கைக்காலை நான் வேகணும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் முருங்கைக்காய் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் ஜார் கழுவி அந்த தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு நம்ம இறக்கிக்கலாம் கடைசியாக தான் தாளிச்சு ஊற்றணும் இந்த டைமில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான குழம்பு இது காலையில் இட்லிக்கும் வச்சுக்கலாம் தோசைக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும் மதியம் வந்து சாத
நல்லா கம கமனு மொச்சை குழம்பு ஜம்முன்னு ஒரு வாசம் தாளித்து கொட்டினதுக்கப்புறம் குழம்ப திறந்து வைக்க வேண்டாம் மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் நல்ல வாசம் அப்படியே இருக்கும் இல்லையே இப்போ நமக்கு மொச்சை குழம்பு ரெடி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு சிம்பிள் டிஷ்ஷோட திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ